Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Welcome to Marian Consecration Day 24. My name is Sarah Denny and I am a parishioner at Christ the King Parish. Today the reflection is on how this consecration is a smooth, short, perfect, and sure way to the heart of Jesus. And so when I was praying about this, I was thinking, well, when have I felt that? And I actually remembered when I didn't feel that. So I recalled about two years ago, I was on a silent retreat and I was driving to find this local church, but I was in the middle of Bush, Louisiana and I was absolutely lost. And I couldn't use the map on my phone because I didn't want to turn my phone on. So I walk into Mass late because I eventually found it. And the gospel was from Luke chapter 2. And it was how they had lost Jesus in the temple. And the Lord had, it's like he highlighted this gospel for me. Because he was showing me that even though Our Lady didn't understand, the Lord still chose to be submissive to her. And that by being submissive and obedient to her, he was able to grow into the full stature of the man he was called to be. Because he was with her for 30 years before he went out into his public ministry. And so, as men, if you're watching this video and you're this far into it, I'm sure that you are trying to grow closer to the Lord. And maybe you have questions about, how is this appropriate or how is this a good idea? And I'm telling you that even if you don't understand, think about it this way. Christ, in his divinity, entrusted the fullness of who he was to the heart of Our Lady, to the heart of Mother Mary. He deemed her worthy to receive the gift of who he was. She's like this queen in a throne room, and we are her children. And she wants to invite us into the throne room because she wants to bring us to the king. So I encourage you, and maybe I challenge you as a man, to entrust your masculinity, to entrust who you are, who you're called to be as a husband, a father, a son, a brother, to the heart of Our Lady, for she is worthy to hold the gift. Be not afraid. Our Lady Immaculata, pray for us. Maria. Welcome back to our series on preparation for consecration to Our Lady. And we are now on the fifth day of part three, Knowledge of Mary. Today, St. Louis de Montfort says, Devotion to Our Lady is the short, perfect, easy, and secure way of attaining union with our Lord. To make it simple to remember, let us give an acronym here, SPES, to Jesus. S-P-E-S, -E that simply means short, perfect, easy, and secure way to Jesus. In Latin, SPES means hope. We hope to know more about Our Lady. We hope for eternal life. We hope for an intimate union with God through Our Lady. Because Our Lady is hope, SPES, the short, perfect, easy, and secure way to Jesus. St. Louis de Montfort says, Devotion to Our Lady is the short way, the short road to find Jesus, because by this road we do not stray. It is a road which we walk with joy and facility, and consequently with promptness. We make more progress in short period of, of submission to and dependence on Mary than in whole years of following our own will and relying upon ourselves. Devotion to Our Lady is also a perfect way, a perfect path by which to go and unite ourselves to Jesus because Mary is the most perfect and most holy of creatures. And because Jesus, who has come to us most perfectly, took no other road for his great and admirable journey, the Most High has come down to us perfectly and divinely by the humble Mary without losing anything of his divinity and sanctity. So it is by Mary that we are going to ascend perfectly and divinely without any fear to the Most High God. Next, devotion to Our Lady is an easy way, for it is the way which Jesus Christ himself trod in coming to us, in which there is no obstacle in reaching him. While it is true that we can attain divine union by other roads, but it is by many crosses and strange deaths, and with many more difficulties which we shall find it hard to overcome. It is true 
we do find great battles to fight, great hardships to master. But the Blessed Mother makes herself present and so near to her faithful servants to enlighten them in their darkness and their doubts, to strengthen them in their fears, and to sustain them in their struggles and difficulties. Indeed, there are difficulties in life, but God in His goodness provides this easy and sweet path to Jesus, known to few, because the Holy Spirit, by a special grace, disclosed it to them. Remember, Mary is the most faithful spouse of the Holy Spirit. She can always obtain the necessary graces from God the Holy Spirit for her faithful servants. The final one is that devotion to Our Lady is the secure way to go to Jesus because it is the very characteristic of the Blessed Lady to lead us safely to Jesus, just as it is the role of Jesus to lead us to the Eternal Father. Mary Most Holy can never be a hindrance to those who desire for a deeper union with our Lord. To the contrary, she will lead us to that divine intimacy, to this consecration. Only in heaven we would fully understand that consecration to Jesus through Mary will lead us to a deeper consecration to the Father so that God might be all in all, as St. Paul says in his letter to the Corinthians. St. Bernard and St. Bonaventure says, We have three steps to take in order to reach God. The first, the nearest to us, and suited to our capacity is Mary. The second is Jesus Christ. The third is God the Father. To go to Jesus, we should go to Mary, our mediatrix of intercession. To go to the Father, we must go to Jesus, our mediator of redemption. Tercera parte, segunda semana, conocimiento de María, los actos de amor, afectos piadosos hacia la Santísima Virgen, imitación de sus virtudes, especialmente su humildad profunda, su fe viva, su obediencia ciega, su continua oración mental, su mortificación en todas las cosas, su pureza incomparable, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical y su sabiduría divina, siendo esto, como dice San Luis María Griñón de Montfort, las diez virtudes principales de la Santísima Virgen. Tenemos que unirnos a Jesús por María. Esta es la característica de nuestra devoción. Por tanto, San Luis María Griñón de Montfort nos pide que nos empleemos a fondo para adquirir un conocimiento de la Santísima Virgen. María es nuestra soberana y nuestra medianera, nuestra madre y nuestra señora. Esforcémonos, pues, en conocer los efectos de esta realeza, de esta mediación y de esta maternidad, así como las grandezas y prerrogativas que son los fundamentos o consecuencias de ello. Nuestra Santísima Madre también es perfecta, un molde en donde podemos ser moldeados para poder hacer nuestras sus intenciones y disposiciones. Esto no lo conseguiremos sin estudiar la vida interior de María, o sea, sus virtudes, sus sentimientos, sus acciones, su participación en los misterios de Jesucristo, y su unión con él. Tratado de la verdadera devoción, números 152-164. Esta devoción es un camino fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a la unión con Dios, que es la perfección cristiana. Es un camino fácil. Es un camino que Jesús ha recorrido viniendo a nosotros y en que no se encuentra ningún tropiezo para llegar a Él. Es verdad que es posible llegar a la unión con Dios por otros caminos, pero será pasando por mucho más cruces 
y extraños desfallecimientos y a la través de muchas más dificultades penosísimas de vencer. Es un camino corto. Esta devoción a la Santísima Virgen es un camino corto para hallar a Jesucristo, ya sea porque en Él no hay extravíos, ya sea porque, como acabo de decir, por Él se camina con más gozo y facilidad y, por tanto, con más prontitud. Se avanza más en poco tiempo de sumisión y de dependencia de María que en años enteros de propia voluntad y de apoyo sobre sí mismo. Es un camino perfecto. Esta devoción a la Santísima Virgen es una senda perfecta para ir a unirse a Jesucristo, toda vez que la Divina María es la más perfecta y la más santa de las puras criaturas, y que Jesucristo, que vino perfectamente a nosotros, no tomó otro camino para su grande y admirable viaje. El Altísimo, el Incomprensible, el Inaccesible, el que es, ha querido venir a nosotros, pequeños gusanos de la tierra, que nada somos. ¿Cómo se ha obrado esto? El Altísimo ha descendido perfecta y divinamente por María, hasta nosotros sin perder nada de su divinidad y de su santidad. Y por María deben los más pequeños subir perfecta y divinamente al Altísimo sin temor alguno. Es un camino seguro. Esta devoción a la Santísima Virgen es un camino seguro para ir a Jesucristo y adquirir la perfección uniéndose a Él, porque esta práctica que enseño no es nueva, es tan antigua que no se pueden marcar sus principios y no se la podría condenar sin trastornar los fundamentos del cristianismo. Consta, pues, en conclusión, que esta devoción no es nueva, y que si bien no es común, consiste esto en que es demasiado preciosa para ser saboreada y practicada por todo el mundo. Esta devoción es un medio seguro para ir a nuestro Señor, porque es propio de la Santísima Virgen el conducirnos seguramente a Jesucristo, como lo es Jesucristo, llevarnos seguramente al Padre Eterno. Letanía del Espíritu Santo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios, Hijo Redentor del Mundo Ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que llena todo el orbe. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios, que habita en nosotros. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y de piedad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor del Señor. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dilección y de sobriedad. Ilumínanos y santifícanos. 
Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y de castidad. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos. Ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres. Ilumínanos y santifícanos. Sednos propicio. Perdónanos, Señor. Sednos propicio. Escúchanos, Señor. De todo mal. Líbranos, Señor. De todo pecado. Líbranos, Señor. De tentaciones e insidias del demonio. Líbranos, Señor. De la presunción y desesperación. Líbranos, Señor. De la resistencia a la verdad conocida. Líbranos, Señor. De la obstinación y de la impenitencia. Líbranos, Señor. De la impureza de la mente y el cuerpo. Líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación. Líbranos, Señor. De todo espíritu del mal. Líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, por tu advenimiento sobre los discípulos, te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por Él. Te rogamos, óyenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos. Te rogamos, óyenos. Para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne. Te rogamos, óyenos. A fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne. Te rogamos, óyenos. Para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios. Te rogamos, óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo Espíritu. Te rogamos, óyenos. Para que probemos a los Espíritus si son de Dios. Te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud. Te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano. Te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Oración. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Letanía de Nuestra Señora Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, 
ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Inviolada, ruega por nosotros. Madre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Esclava del Señor, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso honorable, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin mancha original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Reina de los esclavos de amor, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oración. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión gloriosa de Santa María, la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Maris Estela, salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo. 
pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Cimentanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, gloria a Cristo Altísimo y al Santo Espíritu, a los tres un solo honor. Amén. Oración a Nuestra Señora de San Luis María Griñón de Montfort. Salve, María, amadísima Hija del Eterno Padre. Salve, María, Madre Admirable del Hijo. Salve, Madre, Fidelísima Esposa del Espíritu Santo. Salve, María, mi amada Madre, mi amable Maestra, mi poderosa Soberana. Salve, gozo mío, gloria mía, mi corazón y mi alma, sois toda mía por misericordia y yo soy todo vuestro por justicia, pero todavía no lo soy bastante. De nuevo me entrego a ti todo entero, en calidad de eterno esclavo, sin reservar nada, ni para mí ni para otros. Si algo ves en mí que todavía no sea tuyo, tómalo enseguida te lo suplico, y hazte dueña absoluta de todos mis saberes para destruir y desarraigar y aniquilar en mí todo lo que desagrada a Dios y plantar y levantar y producir todo lo que os guste. La luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu, tu humildad profunda ocupe el lugar de mi orgullo, tu contemplación sublime detenga las distracciones de mis fantasías vagabundas tu continua vista de dios llene de su presencia mi memoria el incendio de caridad de tu corazón abrace la tibieza y frialdad del mío ceda en el sitio a tus virtudes mis pecados tus méritos sean delante de dios mi adorno y suplemento en fin queridísima y amadísima madre haz si es posible que no tenga yo más espíritu que el tuyo para conocer a Jesucristo y entender sus divinas voluntades, que no tenga más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor, que no tenga más corazón que el tuyo para amar a Dios con amor puro y con amor ardiente como tú. No pido visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni contentos, ni aún espirituales. Para ti, el ver claro, sin tinieblas. Para ti, el gustar por entero, sin amargura. Para ti, el triunfar gloriosa a la diestra de tu Hijo, sin humillación. Para ti, el mandar a los ángeles, hombres y demonios, con poder absoluto, sin resistencia, y el disponer, en fin, sin reserva alguna, de todos los bienes de Dios. Esta es, Divina María, la mejor parte que se te ha concedido y que jamás se te quitará, que es para mí grandísimo gozo, para mí y mientras viva no quiero otro, sino el experimentar el que tú tuviste, creer a secas sin nada ver y gustar, sufrir con alegría, sin consuelo de las criaturas, morir a mí mismo, continuamente y sin descanso, trabajar mucho hasta la muerte por ti, sin interés como el más vil de los esclavos. La sola gracia que por pura misericordia te pido es que todos los días y en todos los momentos de mi vida diga tres amén. Amén a todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías. Amén a todo lo que haces al presente en el cielo. Amén a todo lo que obras en mi alma. 
para que en ella no haya nada más que tú, para glorificar plenamente a Jesús en mí, ahora y en la eternidad. Amén. Récese el Santo Rosario.